Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar tá dando continuidade no nosso vídeo da parte de elétrica, né? Nesse caso aí, mais voltado mesmo à, à eletrônica, né? A gente vai ver justamente é, como ligar um LED né? com o uso de resistor né? aí para circuitos eletrônicos. Esse é o primeiro vídeo, a gente vai fazer uma série de vídeos, né? Mostrando tipos de ligações aí de LED, né? Que cada vez é, é, é mais comum né? o uso de, de ligação de LEDs, né? em elementos populares, principalmente produtos customizados, né, que você vai precisar ali de uma determinada é, luminosidade, né, então está sendo muito comum a, a, o uso, né, referente aí à ligação de, de LEDs, né. Bom, o primeiro LED é justamente um, um diodo emissor de luz, né, ele é muito utilizado realmente aí na eletrônica, né, por causa da luminiscência dele, é, então ele acaba tendo essa possibilidade, né, de uma baixa corrente você ter aí uma luminiscência considerável aí para circuitos eletrônicos, né? Então é muito utilizado. E aí o que acontece? Muitas vezes você precisa diminuir a corrente, né, de chegada nesse LED, e aí a gente utiliza um resistor que tem como foco justamente essa diminuição, né, de corrente, né? Ou dependendo do caso aí também alguma relação térmica com o circuito, né? Mas aí no nosso caso, o grande objetivo é realmente estar tá diminuindo aí a corrente para estar tá atendendo de forma plena aí o LED. Bom, aqui está uma tabela comercial de resistores, né? Lembrando que existem N resistores, né? E eles estão proporcionais a essas indicações aí da tabela comercial de resistores, né? Da... Logo mais a gente vai voltar para falar sobre essa tabela de resistores e aí você vai entender bem como é que ela funciona. Vamos aí para a análise da forma. Nesse caso, essa primeira ligação que a gente vai fazer é uma ligação em série, né? apenas utilizando um, um diodo né? para ser ligado em série aí com base em um resistor e uma fonte. Então, nesse caso, para saber qual o, re... o grande detalhe é saber qual o resistor que vai ser utilizado. Né? Então, nesse caso, aí, né? o R representa aí o... a resistência né? do resistor aí que vai estar sendo utilizado né? para a ligação do LED. Aí a gente tem o VCC, né? que é referente à tensão. Né, de chegada aí no sistema, né? a gente tem aí o, o VL que é a tensão do LED, né? a gente vai mostrar depois aí uma tabela referente a essa tensão do LED, e o IL aí que refer, é referente à corrente do LED, né? então a gente precisa fazer né, esse cálculo que é bem simples aí para poder identificar o resistor, né? aí está justamente a relação é, de tensão máxima e mínima é, dos resistores aí por cor, né? Aí a gente está considerando aí, é, LEDs aí com 5 milímetros de diâmetro. Né? A gente tem aí a corrente né? que esses LEDs eles, é, precisam para é, serem ativados. Né? E aí a tensão máxima e mínima. Né? Veja aí que do vermelho é 1,8 a 2 no máximo. Né? E o branco aí de 2,5 a 3 é, volts aí no máximo né? e como tensão. Bom, então aqui está o nosso, nosso problema, dimensionar um resistor para construir um circuito que acenda um LED de 5 mm da cor vermelha com a bateria de 12 volts. Né? Então, nesse caso, aí, a gente precisa estar tá utilizando o resistor para que chegue a, a corrente né, ali específica para ele. Né? No caso, ali está em mA, né? você pode observar na tabela que está em mA, está né? dando aqui 20 mA. No caso, para corrente, né, a gente vai precisar converter para ampere. Depois a gente converte ela aí para você ver como é que fica o valor, né? Então no caso aí o que é que a gente vai precisar fazer 12 que representa representa né a tensão de ligação que já está ligado é, no caso referente à bateria, né? Menos 2, 2 representa justamente o que a tensão máxima do resistor. No caso como a gente está utilizando o vermelho a tensão máxima dele aqui está aqui indicado como 2. Então, a gente vai ter 12 menos 2 dividido pela corrente. A corrente que estava em 20, 20 mA, a gente precisa converter ela para ampere. Né? Nesse caso aí, a gente faz justamente a, a relação de divisão aí por mil. Então, você vai pegar 20 mA e né? dividir por mil, que vai dar 0,02. Né? Fazendo esse cálculo, 12 menos 2 vai dar 10. 10 dividido por 0,02 vai dar 500, 500 ohms. 500 ohms é justamente a, a relação de referência aí para indicação do resistor que vai ser utilizado. Né? Então, aí no caso, seria justamente esse de 500 ohms. Quando a gente vai observar a tabela comercial, a gente vai ver aqui que não tem 500 ohms. Né? Ele está indo aqui de 1 ohm até 9,1. 
Né? Então, aí é onde entra esse detalhe da tabela comercial. Essa tabela comercial ela pode ser é, analisada com base também em múltiplos. Né? Múltiplos de 10, 10 ao quadrado, 10 ao cubo, 10 à quarta, 10 à quinta, 10 à sexta. Né? Então, a gente tem como fazer essa relação aí para poder identificar. O primeiro ponto aqui é verificar aí o valor mais próximo. Né? No caso aqui, é, mais próximo superior, né? que é para atender lá a resistência. Então, veja aqui que, aqui que a gente tem aqui 5,1 ohms. Né? Então, a gente pega esses 5,1 ohms aí da da tabela comercial e faz uma base de multiplicação dele com um desses valores. Exemplo, se eu fosse utilizar a base 10, eu pegaria 5,1 multiplicaria por 10. Daria quanto? 51 ohms. Só que 51 ohms é muito inferior ao que eu preciso. Ou seja, ele tem que ser maior do que 500 ohms. Então, se eu utilizar 10 ao quadrado, ou seja, pegar 5,1 e multiplicar por 10 ao quadrado, onde 10 ao quadrado vai dar 100, então, 5,1 vezes 100 vai dar quanto? 510 ohms. Nesse caso, eu tenho aí um resistor compatível né, com o valor indicado. Ou seja, ele é um pouco maior, né, tem uma diferença aí de 10 ohms, mas ele aí é o que realmente é compatível aí com o uso. Né? Então, eu tenho agora que escolher é, esse resistor com 510 ohms. Né? Então, para fazer essa escolha, aí eu preciso ir justamente para a relação da análise de tabela. Né, de tabela de resistores né? aí está a indicação né, da cor do resistor de 510 ohms né? ele vem lembrando sempre o seguinte né? vou até ampliar aqui você tem que ficar atento aqui ele ficou bem próximo né? mas o que é que acontece o resistor ele vem é, com a, o filamento né, de ligação dele né? e quando você for observar ele você tem que verificar quais são as faixas que estão mais próximas né? No caso, essas três aqui elas estão mais próximas, né? tem uma diferença maior do que esse espaçamento aqui. Então, esses lados que estão mais próximos, eles devem ser virados para a sua esquerda. Né? Então, no caso aqui, a gente tem a indicação verde, marrom, marrom e dourado. Né? Então, aí a gente precisa só verificar na tabela se esses valores eles estão compatíveis com a indicação de 510 ohms. Né? Então, para verificar isso, a gente precisa observar a tabela de cores aí dos resistores. Né? Então, no caso, para essa tabela de cor, o que é que acontece? Observa que aqui a gente tem três faixas, né? tem três faixas aqui indicativas, tem o multiplicador e a tolerância. Quando você está utilizando um resistor desse, que é mais comum, com quatro faixas, significa que você vai usar a faixa 1, a faixa 2, o multiplicador e a tolerância. Né? Essa faixa 3 aqui ela não, não entra. Se você estivesse utilizando com cinco linhas, aí essa faixa 3 entraria. Né? Depois a gente faz um exemplo utilizando aí essa faixa 3. Então, nesse caso aí, só vai ser utilizada aí a faixa 1, faixa 2, os multiplicadores e a tolerância. Primeiro ponto, como a gente está verificando aqui que a primeira linha é verde, eu vou verificar aqui qual é o valor dele indicativo. Veja aqui que o primeiro número dele é 5. Né? Então, está compatível aqui com o que a gente está é, utilizando. Né? Então, o primeiro valor aí é 5. O segundo, que é marrom, né? você vai verificar aqui que é 1. Né? Na segunda faixa, está né? aqui indicado que é 1. Então, aí a gente já tem de início aí 51. Agora, precisa fechar para ver se chega no 510. Aí, a gente vai para onde? Para a terceira faixa, que agora é o multiplicador. O multiplicador aqui é quanto? 10. Então, a gente vai ter 51 vezes 10. 51 vezes 10 vai dar igual a 510 ohms. Né? Então, o, o resistor que a gente está utilizando aí está correto, 510 ohms. A última faixa, né? aqui pode não parecer, né? não parecer que está dourado, né? mas a gente tentou deixar o mais próximo possível aí do dourado. Mas esse aqui é dourado. Isso aqui representa o quê? Representa é, a tolerância. Então, nesse caso aí, a tolerância dele é de 5%. Observe aqui que está indicando aqui ouro. Né? Então, essa tolerância é de 5%. Mais ou menos 5%. Né? Ou seja, esses 510 ohms desse resistor, né, ele tem uma variação de 5% para mais ou para menos. Ele pode ter essa variação, né, já que está dentro da tolerância dele. Né? Então, aí você poderia fazer aí uma relação aí proporcional. 510 ohms, 51 ohms, representa aí 10%. Então, a metade aí de 51 ohms, né, ou seja, 25,5, representa aí 5%. Né? Então, ele pode ir... É aproximadamente 25 ohms para mais ou para menos, aí como tolerância aí dele, ok? Bom, 
escolhido o resistor, né? voltando aqui para a análise da questão, a gente já sabe qual resistor, é só agora fazer a montagem né? do circuito. Né? Então, nesse caso aí, na montagem do circuito, você teria, ficaria dessa forma. Né? Bateria aqui de 12 volts, né? a ligação em série né? do resistor com LED vermelho, né? e aí retornando aqui para o negativo da bateria, e você teria aí a ligação... É, correta do LED, né? você poderia colocar algum elemento aqui de é, tempo interruptor, uma botoeira aqui para estar tá acionando, né? ligando e desligando o LED, ok? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar tá dando continuidade aos nossos vídeos da parte de elétrica, né? especificamente aí ligação de é, circuitos com resistor e, e LED, né? nesse caso aí realmente fica mais voltado para a parte de eletrônica, né? é, a gente já fez o primeiro vídeo, né? Falou um pouco sobre é, qual o objetivo do LED, qual o objetivo do resistor, né? Foi um circuito em série é, ligando um LED da cor vermelha, né? Com a fonte de 12 volts, né? Então a gente fez o cálculo justamente para saber qual resistor ser utilizado aí para poder ligar esse LED, né? Hoje o cálculo que a gente vai fazer é justamente para indicar também o resistor para a ligação de quatro LEDs em série, né? Dois vermelhos e dois verdes, né? O primeiro ponto né, é justamente ter em mente né, essa tabela comercial de resistores né, e saber que essa tabela está referente né, a múltiplos. Né. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Né. Quem viu o último vídeo né, segue aquela mesma lógica, mas daqui a pouco a gente vai ver de novo como é que isso funciona. Então, esses valores aqui eles representam os valores comerciais dos resistores e daqui a pouco a gente vai ver como é que funciona o uso dessa tabela. Bom... Essa aqui é a fórmula para saber né, o resistor que vai ser utilizado para ligar o LED, onde a gente vai ter a relação é, da tensão né, da fonte menos a relação de tensão é, do LED, né, ou do grupo de LEDs, né, já que a gente vai estar tá fazendo a relação em série, e a amperagem né, que é, o LED suporta. Né? Então, nesse caso aí, a gente vai ter justamente o R como a resistência, o VCC como a tensão da fonte de alimentação, o VL tensão do LED e o IL a corrente do LED, né, que está justamente ligada à amperagem dele. É, aqui a gente tem uma tabela referente a LEDs com o diâmetro de 5 mm, né, suas respectivas cores e sua tensão máxima e mínima de ligação e sua corrente em mA. Né? Depois a gente precisa converter de mA para A, né, para colocar aqui na fórmula. Né? Então, no caso aí, né, é só a gente dividir esse valor... É, por mil, né? E ele vai dar exatamente 0,02 a né? Então é o valor específico aí quando a gente for converter já saiba que é o valor que vai ficar aqui no lugar do IL. Bom, no caso como eu tinha dito para vocês, né? O nosso objetivo é dimensionar um resistor para construir um circuito que acenda quatro LEDs de 5 mm dois da cor verde e dois da cor vermelha, né? Eles vão estar em série e a alimentação vai ser com a bateria de 24 volts. Nesse caso, é, colocando os valores na fórmula, né, que eu deixei sem as unidades para não, é, não ficar confuso. Né, então, a gente vai ter 24 volts da tensão de alimentação menos 9 volts do que? Do somatório é, da tensão máxima dos LEDs. Né, então, a gente vai utilizar dois vermelhos e dois verdes. É só a gente observar aqui. A tensão máxima do vermelho é 2. Então, como a gente vai estar tá utilizando 2, a gente vai ter 2 vezes 2, que vai dar 4. Né? A tensão máxima do verde é 2,5. Como a gente vai ter 2, 2,5 vezes 2 vai dar 5. E aí é só somar 5 né? de tensão máxima dos LEDs verdes com mais 4 dos dois LEDs vermelhos, né? que vai dar 9. Né? Então, a gente vai ter 24 menos 9 dividido pela amperagem, que é 0,02. Como eu mostrei para vocês, o LED, os LEDs eles estão... É, com a referência aqui em mA e é só converter de mA para A, então é só dividir por 1000. É, realizando esse cálculo, 24 menos 9 vai dar 15, 15 dividido por 0,02 vai dar 750. Né? Como é referente ao resistor, a unidade 750 ohms. Né? Então o que acontece? Se você disser, ok, vou observar aqui na tabela comercial e verificar qual LED que eu vou escolher. Você vai ver que não tem nenhum LED com 750 ohms. Né? Você vai ver aqui que vai de 1 até 9,1 ohms. Né? Então, o que acontece? Esses, LED, é, esses é, resistores, né? na verdade, né? não LEDs, resistores, eles têm uma relação de múltiplo, né? Aí que já é um padrão comercial. Né? Eles trabalham com múltiplos de 10, 10 elevado ao quadrado, 10 elevado ao cubo, 10 elevado à quarta, 10 elevado à quinta e 10 elevado à sexta. Né? Então, o que, é que a gente precisa fazer? 
qual desses valores aqui da tabela comercial a gente utiliza, né, multiplicando pelos valores, é, os múltiplos, para chegar ao valor específico do resistor que a gente deseja. No caso, o resistor que a gente calculou, ele está aqui com 750 ohms. Então, é só escolher esse é, resistor aqui comercial 7.5 ohms né, e multiplicar ele pelo valor múltiplo. Né? Então, nesse caso aqui, se a gente multiplicar 7.5 é, vezes 10 elevado ao quadrado, onde 10 elevado ao quadrado é igual a 100, ou seja, 7.5 vezes 10, é o 7.5 vezes 100, vai dar exatamente 750 ohms, ou seja, a gente tem comercialmente é, resistores com 750 ohms, né? Aí você diz, poxa, mas tem comercialmente resistores com 750 ohms, será que poderia aparecer algum valor que não tivesse comercialmente? Sim. Inclusive, no último exemplo que a gente fez, não, o valor que é, a gente calculou, ele não tinha exatamente o valor comercial do resistor. Então, a gente tinha que utilizar um resistor com uma capacidade maior para garantir é, a proteção do circuito. Né? Então, nesse caso aqui, como tem exatamente 750 ohms, não tem problema. É só escolher realmente um resistor com essa capacidade. Para a gente encontrar essa capacidade, né, a gente já selecionou né, aqui a relação de cores para o resistor. Né? Lembrando sempre que a relação de linhas mais próximas fica à esquerda. Né? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter essas linhas aqui à esquerda. Né? Você vê que tem um espaço um pouquinho maior aqui do marrom para o dourado. Né? Então, indicando aí que eles ficam aí desse, exatamente nessa visualização. Né? O parâmetro aí para poder identificar o resistor. Agora, vamos confirmar se esse, essa list, essas listas né? Elas realmente é, equivalem a 750 ohms. Né? Para a gente fazer a verificação, né? E lembrando sempre o seguinte, tem resistores com 4 e com 5 listras, né? Os, o, com 4 listras é o padrão, é o mais comum, mas tem com 5 também. Quando você utiliza esse com 4 listras, nessa tabela de verificação aqui, essa faixa aqui, é, 3, ela sai, né? Você não, não utiliza essa faixa, essa faixa 3, né? Ela não, não entra aqui com, com relevância para essa análise, né? Então, você utiliza a faixa 1. A faixa 2, que são os dois valores iniciais, utiliza a tabela de multiplicadores e a última faixa, que é a tolerância. Então, nesse caso aqui, esse é, violeta aqui, né, ele indica justamente 7. Né, ou seja, é o primeiro número que a gente está identificando aqui. A segunda representa o quê? O verde, que representa 5. Então, aqui a gente já sabe que tem 75. E o que acontece? O marrom é o multiplicador, 10. Ou seja, 700, ou 75 vezes 10 vai dar 750. Então, aí já é a identificação dos 750 ohms. O que, é que a gente precisa agora saber a relação de tolerância dele. No caso, a relação de tolerância dele, como é dourada, ele está indicando que é mais ou menos 5% né, do valor indicado do resistor. Ou seja, ele pode variar esses 750 ohms mais 5%, menos 5%. Né? É a faixa aí de tolerância para ele. Então, realmente, é indicando que o resistor escolhido com base nas cores ele está correto. Ele está equivalente aí aos 750 ohms. E aí a ligação né, do circuito, né, apenas é, simbólica, né, mas aí está indicando justamente a fonte, né, 24 volts, o resistor, os quatro LEDs em série né, e o retorno aqui para o negativo. Né, então aí seria a relação para poder ligar esses quatro LEDs, tá bom? Né, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu!